கதை இல்லைன்னா படம் இல்லை ஸோ நான் இவரை இப்போ எப் எப்படி இன்வைட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல நாகா சார் நாகப்பன் இல்லைனா அப்பா எப்படி இன்வைட் பண்ணலாம் ஸோ தட் ப்ரௌட் குமர் ஃபாபி ஏன்னா அப்பா எடுக்கிற படத்துக்கு அவங்களோட மகள் வந்து ஒரு ஆங்கரா ஸ்டேஜ் நின்று பேசுறது இட்ஸ் ரியலி ப்ரௌட் குமர் ஸோ ஜஸ்ட் ப்ரொஃபஷனாக போயிடலாம் வி வெல்கம் அவர் டேரக்டர் நாகா சார் அண்ட் நம்ம கூட நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் ஆக்டர் ஆதேஷ் பாலா ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க வி வெல்கம் யூ சார் நீங்கள் ஸ்டேஜ் வந்து ஜாயின் பண்ணா நல்லா இருக்கும் கோபால் வேதன்
சடனாக எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்காதீங்க நாங்கள் பார்ப்போம்னு சொல்லி அவர் எனக்கு டைம் தான் கொடுக்குறாரு ஆக்சுவலாக நான் என்ன சொல்லுன்னு சொன்னேன் இந்த மேனுக்கு நான் சொல்லி ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்படி ஒருத்தர்கிட்ட நான் பேசியிருக்கிறேன் அவர் ஓகேன்னு சொன்னால் நாங்கள் இதுக்குண்டான முறை எப்படியோ அதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அண்ணா வந்து எனக்கு ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் கால் பண்ணினார் கால் பண்ணி அம்மா இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த மாதிரி படம் எடுக்க விரும்புகிறீங்கன்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து இதை பற்றி நியூ ஃபீல்டு தான் நான் அண்ணாவுக்கு சொன்னேன் அண்ணா எதுவாக இருந்தாலும் உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் எந்த வயலில் போனீங்களோ அதை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அப்போ ஐ எம் ரியலி அப்ரிஷியேட் புரியும் என்னன்னு சொன்னால் வித்தின் டென் டேஸ் அவர் வந்து என்னோட கேட்கும்போது ரொம்ப நான் வந்து ஒரு ஆச்சரியப்பட்டேன் என்னன்னு சொன்னால் அவர் வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களும் எனக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி அம்மா நாங்கள் இப்படி பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணுவோம்னு சொல்லும்போது நான் அவருக்கு சொன்னேன் ஓகே அண்ணா நீ எது பண்ணாலும் நீங்கள் தான் ஸோ இந்த இடத்துக்கு நான் நிற்கிறது கூட காரணம் நான் அவருக்கு நான் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப ரெஸ் ரெஸ்கான டைமில் தான் நாங்கள் வந்தோம் எந்த பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு ஸ்ரீலங்கன் சிட்டுவேஷன் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் எப்படி வாரது என்ன ரீதியில் எனக்கு எதுவும் தெரியாது இப்போ நான் அண்ணன் கிட்ட டெய்லி கான்டாக்ட் பண்ணேன் கான்டாக்ட் பண்ணுற நேரம் அப்போ அம்மா அண்ணன் வந்து அவர் சொன்னார் நாங்கள் இப்படி பண்ணுனா நல்லா இருக்கோம்மா உங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான ஆயத்தங்கள் தயார் பண்ணிக்கோங்க நான் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு உங்களை கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு ஓகேன்னு சொல்லி நான் வெயிட் பண்ணேன் வெயிட் பண்ண நேரம் அவருக்கு கதை எழுதுறேன்னு சொன்னார் கதையெல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு அவர் வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிளாக என்கிட்ட வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து கொடுத்தார் என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் சொன்னால் ஸ்ரீலங்கனி ஸ்டோரி பற்றி நாங்கள் இதை ஒரு கதையாக எடுப்போம் லைக் ஒன் ஹவர் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர் சார் டைம் வீ அப்போ நான் அவருக்கு சொன்னேன் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஜஸ்ட் எதுவோ என்னோட மகன் இஷ்டப்பட்டுட்டான் அவனோட ஆசையை நான் நிறைவேற்றணும் என்னோட சகோதரா நீங்கள் இதை பண்ணி கொடுங்கன்னு தான் கேட்டேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ அண்ணியன் தான் நான் சொல்லுவேன் கஸ்தூரி அண்ணியம் நாகனோட ஒய்ஃப் பின் அவட மகள் கீது சமஹநாரி எல்லாமே ஃபுல் சப்போர்ட் எங்கள் டீம்ஸ் ஒரு பத்து நாளைக்குள்ளே அவங்க எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் ஸோ நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அவங்களுக்குள்ள எவ்வளோ மனசில் சங்கடங்கள் இருந்தாலும் கூட எதையுமே அவங்க வெளிப்படுத்தி கொள்ளலை ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஆஸ் அ பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் அண்ட் ஒன் ஃபேமிலி அந்த ரீதியில் தான் எல்லாருமே இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் முகை டீம் எங்கள் டீம் வந்து சாதாரண டீம் இல்லை நினச்சா நான் சொல்லுவேன் நான் சொல்லலாம் நிறைய விஷயம் சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ ஷார்ட் டைம் இருக்கிறதுனால நான் ஜஸ்ட் என்னோட டீமில் வந்து ஒர்க் பண்ண ஒரு சில என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பின்ன என்னோட டீம் எனக்காகவே வேண்டிய ஒருத்தர் ரொம்ப முக்கியமான பர்சன் ஷி வாஸ் இன் ஸ்ரீலங்கா உமன் பாகான்னு அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணி வைப்பாங்க எனக்காக வித்தின் த்ரீ டேஸ் நான் அவர்கிட்ட பேசி அவள் வந்து எந்த ரீதியில் இங்கே வருவான்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை அண்ணா சொன்னார் அம்மா முடிஞ்சா ட்ரை பண்ணுங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் அவளுக்கு நான் பேசினேன் துபாயில் வந்து பேசும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க எதுவுமே சொல்லலை நான் யாருன்னு தெரியலை எதுவுமே என்கிட்ட பேசாமல் எடுத்தது ஓகே உங்களுக்காக வேண்டி நான் இந்த சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவங்களோட எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு அவங்க இந்த இடத்துக்கு வந்து உண்மைக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றியை தான் எனக்கு தந்திருக்காங்க நான் சொல்ல முடியும் ஐ வாஸ் தேங்க்ஸ்ஃபுல் ஃபார் மிஸ் பிரியமதா பயாஸ் அண்ட் என்னுடைய மகளுடைய வேலை நான் குறிக்கிறேன் இந்த படத்துக்கு அறிஞர் இப்ப அடுத்து என்னுடன் இந்த படத்துல வந்து நடித்து இருக்கக்கூடிய என்னுடைய நடிகர்களையும் அந்த நடிகர் குழுவை நான் அன்புடன் நினைக்கிறேன் யாருடைய பேரையும் நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அத்தனை பேரையும் விருப்பப்படுவது இந்த மீடியை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் பிளீஸ் உங்களுக்காக இது நமக்கானது இந்த நேரத்தில் இந்த கொஞ்சம் வேகமாக எடுத்துட்டோம்னா படத்துக்கு போயிடலாம் பிளீஸ் ஏழு நாள் இந்த படத்தினுடைய 
பண்ணிருக்கேன் <laughs> <laughs>